বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম ই ইডু ডট প্ল্যাটফর্ম নাটোর থেকে আজকের ক্লাসে সবাইকে স্বাগত এবার আমাদের একটু পরিচিতি পর্ব পরিচিতি পর্বতে স্বামী মোহাম্মদ সাজ্জাদুল ইসলাম সহকারী শিক্ষক ভৌত বিজ্ঞান নাটোর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় নাটোর আমি এখানে রসায়নের দশম শ্রেণীর নবম অধ্যায়ের অ্যাসিড ও খার সমতা নিয়ে আজকের পাঠ আমাদের আলোচনা আলোচ্য বিষয় তো পাঠে যাওয়ার আগে আমরা কিছু চিত্র দেখে নিব যেমন এখানে আমরা কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছি পাশের চিত্রের ছবিগুলোতে কি দেখা যাচ্ছে সেটা এই ছবিটা এবং এই ছবিটাতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এখানে কিছু ফলমূল আছে তো ফলমূলগুলো বিভিন্ন রঙিন এবং কোনোটার স্বাদ এক এক রকম এবং ফলগুলো খেতে কেমন এ ফলগুলো কিন্তু সবগুলো এক রকম না কোনোটা টক কোনোটা মিষ্টি কোনোটা হালকা কটু স্বাদযুক্ত এরকম হয় তো কেন এরকম হয় মিষ্টি আবার টক কেন হয় আসলে ব্যাপারটা কি এই ফলগুলোর মধ্যে অ্যাসিড নামক এক ধরনের বস্তু থাকে এই ফলগুলো রসে তো আমরা যখন এই ফলগুলো ভোগ করি তখন এই টক স্বাদ লাগার কারণ অ্যাসিডের কারণ টক স্বাদ অ্যাসিডের একটা বৈশিষ্ট্য আবার কিছু ফল আছে যেমন সেগুলো একটু কটু স্বাদ লাগবে যেমন কাঁচা কলা অথবা কাঁচা কদবেল এগুলো যদি মুখে দেওয়া যায় তাহলে বেশ কটু স্বাদ লাগে এই কটু স্বাদ লাগার পিছনেও কারণ সেগুলোতে কিছু রয়েছে খার বা খারুক জাতীয় কিছু বস্তু যার জন্য এটাকে একটু টক স্বাদ লাগে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সমস্ত ফলগুলোর রস বা এতে টক স্বাদ বা কটু স্বাদ লাগার পিছনে কারণ হলো তাদের ভিতরে কি অ্যাসিড বা খার বিদ্যমান থাকে হ্যাঁ আমরা আজকে এই অ্যাসিড বা খারের উপরেই আলোচনা করব এবং আজকের পাঠ হবে আমাদের যে দ্রবণের প্রকৃতি নির্ণয় ও অ্যাসিড খার সমতার গুরুত্ব তাহলে আজকের শিখন ফলগুলো আমরা একটু জেনে নিই যে কি কি শিখতে পারবো এই পাঠ আয়ত্তে আনলে প্রথমে অম্ল খারক ও অম্ল খারকের সংজ্ঞা বলতে পারবো দ্বিতীয়ত আমরা এটা অম্ল খারকের বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবো তৃতীয়ত আমরা সংকেত দেখে অ্যাসিড ও খার শনাক্ত করতে পারবো চতুর্থ লিটমাস পেপার ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর এর মান ব্যবহার করে দ্রবণের প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারবো অর্থাৎ দ্রবণটা অ্যাসিডিক না খারীয় তা আমরা নির্ণয় করতে পারবো পাঁচ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অম্ল খার সমতার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবো তাহলে এবার আমরা এই নিচের ভিডিওটা একটু দেখে আসি কি দেখা যায়ান contain citric acid vinegar found in our kitchen is dilute acetic acid ascorbic acid is found in guava orange raspberries etc malic acid is found in many fruits apple has quite rich in absorbic acid most of the children love more cheese in pizza cheese and curd contain lactic acid আমরা ভিডিওটি দেখলাম এবং এই ভিডিও থেকে বেশ কিছু জিনিস আমাদের আয়তে আসলো এবার আমরা দেখি অম্ল বা অ্যাসিড কি তাহলে অম্ল বা অ্যাসিডের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আমরা আসতে পারি যে সকল রাসায়নিক দ্রব্য পানিতে বিযোজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন এবং বা প্রোটন দান করে তাকে আমরা অ্যাসিড বলে থাকি তাহলে অ্যাসিডের বই একটা সংজ্ঞাটা কি দাঁড়ালো যে যে সকল রাসায়নিক দ্রব্য পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় বা বিযোজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন বা প্রোটন দান করে তাকে আমরা অ্যাসিড বলি যেমন এই বিক্রিয়াটার ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারি যে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এটা পানিতে যখন দ্রবীভূত হয়েছে তখন হাইড্রোজেন আয়ন এবং ক্লোরাইড আয়ন উৎপন্ন হয়ে গেছে এবার আমরা বোর্ডে এর ক্লাসিফিক ক্লাস একটু ক্লিয়ার হতে পারি আর কি অ্যাসিড যে পানিতে ডিজলভ হলে কিভাবে ডিসোসিয়েট করে 
এটার মধ্যে দুটো পার্ট আছে একটা হাইড্রোজেন আয়ন আর একটা ক্লোরাইড আয়ন এটা যখন পানিতে ডিজলভ হয় তখন এটা হাইড্রোজেন পার্টটা আলাদা হয়ে যায় অ্যাকোয়াস আমরা বলতে পারি যে যেহেতু জলীয় দ্রবণ আর ক্লোরাইড আয়নটা এটা আলাদা হয়ে যায় অর্থাৎ এই যে হাইড্রোজেন আয়ন উপস্থিত হয়ে গেল ডিসোসিয়েট করল যে কারণে এটাকে আমরা বলে থাকি এটা একটা অ্যাসিড শুধুমাত্র এই হাইড্রোজেন আয়নের উপস্থিতির কারণে এটা আমরা বলে থাকি অ্যাসিডের সংজ্ঞা অনুসারে আমরা দেখি যে এখানে যে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অ্যাকোয়াস অবস্থা তো পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় আছে এইটা যখন দ্রবণ থাকছে তখন হাইড্রোজেন আয়ন এবং ক্লোরাইড আয়ন তৈরি করছে এই হাইড্রোজেন আয়ন থাকার কারণে এটাকে আমরা অ্যাসিড বলছি তাহলে এখন কোনো জলীয় দ্রবণ রাসায়নিক বস্তুর জলীয় দ্রবণে প্রকৃতি অম্লীয় নাকি ক্ষারীয় নাকি নিরপেক্ষ প্রকৃতির ইত্যাদি জানার জন্য আমরা পিএইচ মান ব্যবহার করে থাকি যেমন অ্যাসিড দ্রবণের পিএইচ মান সাতের চেয়ে কম অ্যাসিড দ্রবণের পিএইচ মান সাতের চেয়ে কম আর খার দ্রবণের পিএইচ মান সাতের চেয়ে বেশি আর নিরপেক্ষ দ্রবণের মান সাত অর্থাৎ পিএইচ স্কেল জিরো থেকে ফোরটিন পর্যন্ত তো শূন্য থেকে বা শূন্যের উপর এক থেকে সাত পর্যন্ত এটাকে আমরা অ্যাসিডিক পার্টের সাতের নিচ পর্যন্ত আর সাতের উপর থেকে চোদ্দ পর্যন্ত এটা বেসিক পার্ট নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং সাত মানটাকে নিরপেক্ষ হিসেবে ধরা হয় তো নেক্সট আমরা দেখি তাহলে অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি আমরা একটু জেনে নিই যেমন প্রথমেই অ্যাসিড টক সাতযুক্ত আমরা এর আগে ভিডিওতে দেখেছি বিভিন্ন টক ফলমূল যেখানে আমরা অ্যাসিড আসে বলে আমরা ধরে জেনেও ফেলেছি তাহলে আর কি হতে পারে অ্যাসিড একটা ক্ষয়কারী পদার্থ অ্যাসিড যদি তরল অবস্থায় আমাদের শরীরে কোনো সংস্পর্শে আসে তাহলে সেই জায়গাটা একটা ক্ষতের সৃষ্টি করে সেখানে ত্বকটা ক্ষয় হয়ে নষ্ট হয়ে যায় এটার সমাজে এর বহু খারাপ ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায় যেটা খুবই মানে অপছন্দনীয় এবং এটা করা যাবে না এবার অ্যাসিডের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো এটা নীল লিটমাসকে লাল করে নীল রঙের যে লিটমাস পেপার যদি অ্যাসিডিক কোনো দ্রবণে আমরা ডুবিয়ে দিই তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা লাল বর্ণ ধারণ করবে পরবর্তীতে অ্যাসিড একটি সক্রিয় ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে এখানে আমরা একটা বিক্রিয়ার সাহায্যে এটা পরিষ্কার করতে পারি তাহলে সক্রিয় ধাতু এখানে ম্যাগনেশিয়াম এই ম্যাগনেশিয়াম একটা সক্রিয় ধাতু হিসাবে সালফিউরিক অ্যাসিড নামক একটা অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তৈরি করছে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট লবণ এবং হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করছে তাহলে এখানে আমরা এই পয়েন্টটা দেখলাম যে সক্রিয় ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে এটা হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে যে অ্যাসিড যে ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ আর হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে সেটা আমরা দেখি যে যেমন এখানে বিক্রিয়াটা রয়েছে ম্যাগনেশিয়াম এটা একটা সক্রিয় ধাতু এর সঙ্গে বিক্রিয়া করছে সালফিউরিক অ্যাসিড এটা এটা বিক্রিয়া করে কী তৈরি করছে আসলে ব্যাপারটা এই যে সালফিউরিক অ্যাসিড যখন পানিতে ডিজলভ হচ্ছে তখন সালফিউরিক অ্যাসিড একটু আয়নাইজড হয়ে যাচ্ছে কিভাবে এই হাইড্রোজেন আয়ন এবং সালফেট আয়ন এই অবস্থায় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই যে হাইড্রোজেন আয়ন উপস্থিত হয়ে গেল এর জন্য আমরা এটাকে অ্যাসিড বলছি আর এটার সঙ্গে ম্যাগনেশিয়ামের বিক্রিয়াটা কি হবে কারণ এই যে হাইড্রোজেন আয়ন তখন ম্যাগনেশিয়াম আয়নের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তৈরি করছে এই এটা অর্থাৎ হাইড্রোজেন আয়ন যে দুটো ইলেকট্রন ঘাটতি আছে ম্যাগনেশিয়াম সেই দুটো ইলেকট্রনকে হাইড্রোজেনকে দিয়ে দিবে দেওয়ার পরে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস আয়ন হয়ে যাবে আর হাইড্রোজেন ম্যাগনেশিয়ামের দেওয়া দুটো ইলেকট্রন নিয়ে হাইড্রোজেন এটা তৈরি করবে এই হাইড্রোজেন গ্যাসটা এভলভ করে চলে যাবে আর এই যে ম্যাগনেশিয়াম আয়ন থাকলো এই ম্যাগনেশিয়াম আয়নটা এটাও অ্যাকুয়াস ফেজে থাকছে এই সালফেট আয়নটাও অ্যাকুয়াস ফেজে থাকে এই দুটো যুক্ত হয়ে তখন তৈরি হবে ম্যাগনেশিয়াম আয়ন প্লাস সালফেট আয়ন এই দুটো মিলিত হয়ে তৈরি হয়ে যাবে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট এটা 
এই বিক্রিয়াটার ক্লাসিফিকেশন এখানে এই যে হাইড্রোজেন গ্যাস কিন্তু এভলভ করে চলে গেল এই জন্যই বলা হচ্ছে যে অ্যাসিডসমূহ সক্রিয় ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাসকে বিমুক্ত করে তারপরে আছে অ্যাসিড ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করবে যেমন এখানে অ্যাসিড হাইড্রোজেন ক্লোরাইড একটা অ্যাসিড এইটা খার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটা খার এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ এবং পানি উৎপন্ন করছে এই পানিটা নিরপেক্ষ যে কারণে এই সোডিয়াম ক্লোরাইডের কোনো আয়নের যে ইয়েটা মানে অ্যাক্টিভিটিটা এখানে আর লক্ষণীয় থাকে না অর্থাৎ এটা লবণ পানি উৎপন্ন করল অ্যাসিডের আরেকটা বৈশিষ্ট্য গেল তো অ্যাসিড যে খারের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে সেটার বিক্রিয়াটার আমরা একটু ক্লারিফিকেশান দেখি যেমন এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটা একটা খার আর অ্যাসিড হিসেবে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করে তৈরি করছে সোডিয়াম ক্লোরাইড প্লাস পানি এই যে লবণ আর এটা পানি উৎপন্ন করল এই বিক্রিয়াটা একটু ডিটেলস আমরা যদি যেতে চাই তাহলে যখনই পানিতে ডিজলভ হবে তখন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দুইটে আয়নে বিভক্ত হয়ে যাবে সোডিয়াম আয়ন হাইড্রোক্সাইড তদ্রুপ একইভাবে এই যে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এইটাও দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যাবে হাইড্রোজেন এবং ক্লোরাইড এই দুটো এখন এই দুটো যখন আলাদা আলাদা আয়নে বিভক্ত থাকবে ডিসোসিয়েটেড অবস্থায় তখন এই সোডিয়াম আয়নটা চলে যাবে এইটার এই ক্লোরিড ক্লোরাইড আয়ন পাটের সঙ্গে এবং হাইড্রোজেন হাইড্রোক্সাইড আয়নটা হাইড্রোজেন আয়নের সঙ্গে যে তৈরি হয়ে যাবে এই সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্যাট ইজ এটা সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং এই যে হাইড্রোজেন আয়ন প্লাস হাইড্রোক্সাইড আয়ন এই দুটো মিলে তৈরি হবে পানি এইভাবে এটা নিরপেক্ষ এটা একটা নিরপেক্ষ বিক্রিয়া বা প্রশমন বিক্রিয়া এবার আমরা কিছু অ্যাসিডের গঠন নিয়ে একটু কথা বলতে পারি অ্যাসিডের মধ্যে আর কি কি থাকে একটা জিনিস যেমন আমরা আগেই শুনেছি যে হাইড্রোজেন আয়ন ডোনেট করে তাহলে কিভাবে এটা অ্যাসিডের গঠনে তাহলে হাইড্রোজেন থাকা খুবই বাঞ্ছনীয় যেমন এখানে আছে হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন হাইড্রোজেন পরমাণু এবং ক্লোরিন পরমাণু মিলে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি করেছে নেক্সট আমরা আরেকটা অ্যাসিডের ইয়েতে দেখতে পারি এখানে সালফিরিক অ্যাসিড সালফিরিক অ্যাসিড এইচ টু এস ফোর এখানে দেখো দুইটা হাইড্রোজেন আয়ন হচ্ছে পরমাণু আছে একটা সালফার পরমাণু আছে আর চারটে অক্সিজেন দুই তিন চার এই চারটে অক্সিজেন অর্থাৎ এখানে একটা জিনিস আমরা ক্লিয়ার করতে পারি যে অ্যাসিড মানেই তাহলে হাইড্রোজেন থাকতেই হবে সেখানে অক্সিজেন থাকতেও পারে নাও পারে কিন্তু হাইড্রোজেনকে থাকতে হবে এই গঠনের উপরে ভিত্তি করে আমরা অ্যাসিডকে সাধারণত দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি একটা অক্সিজেন সমৃদ্ধ আর একটা হলো অক্সিজেন ছাড়া হাইড্রোজেনের সাথে শুধু ক্লোরিন বা অন্য কোনো এলিমেন্ট যুক্ত হয়ে অ্যাসিড তৈরি করতে পারে এই জন্য অ্যাসিডের নাম আমরা দুটো প্রকৃতি প্রকার বলতে পারি একটা হাইড্রো অ্যাসিড আর একটা অক্সি অ্যাসিড অর্থাৎ এখানে যে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড দেখছি এটার মধ্যে কোনো অক্সিজেন নাই বিধে এটাকে হাইড্রো অ্যাসিড বলছি আর এখানে অক্সিজেন বিদ্যমান থাকা এই অ্যাসিডটার নাম অক্সি অ্যাসিড এভাবে আমরা গঠন অনুসারে অ্যাসিডকে ভাগ করতে পারি ঠিক একইভাবে আমরা এখান থেকে অ্যাসিডের যেমন সংকেতটা দেখে নিলাম সালফিরিক অ্যাসিড এইচ টু এসো ফোর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এই সেল ইত্যাদি অনুরূপভাবে আমরা আরও কিছু অ্যাসিডের সংকেত আমরা দেখে নিতে পারি কিছু অ্যাসিডের উদাহরণ যেমন দেখি এখানে হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড এইচ এফ হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড এইচ এফ নাইট্রিক অ্যাসিড এইচ এন ও থ্রি ফসফোরিক অ্যাসিড এইচ থ্রি পিও ফোর কার্বনিক অ্যাসিড এইচ টু সিও থ্রি এবং অ্যাসিটিক অ্যাসিড সি এইচ থ্রি সি ডবলও এইচ এখানকার যে অ্যাসিডগুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা সংকেতের মধ্যে এখানে কিছু অ্যাসিড আছে খুবই তীব্র যারা পানিতে দ্রবীভূত হওয়ার সাথে সাথে পুরোপুরি আয়নাইজড হয়ে যায় অর্থাৎ হাইড্রোজেন আয়নকে বিমুক্ত করে দিতে পারে আর কিছু অ্যাসিড আছে যেগুলো পানিতে দ্রবীভূত হইলেও সম্পূর্ণরূপে আয়নিত না হয়ে অর্থাৎ হাইড্রোজেন আয়ন সম্পূর্ণরূপে উৎপাদন না করে আংশিকভাবে এটা ডিসোসিয়েট করে 
এর এই যে ডিসোসিয়েশনের প্রকৃতির উপর বা ধরনের উপরে ভিত্তি করে অ্যাসিডকে আমরা আরও দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হলো সবল অ্যাসিড আর একটা দুর্বল অ্যাসিড এখানে প্রথম কয়েকটা অ্যাসিডই হাইড্রোক্লোরিক নাইট্রিক ফসফরিক এবং কার ফসফরিক অ্যাসিড এই তিনটে অ্যাসিডই কিন্তু খুবই শক্তিশালী অ্যাসিড বা সবল অ্যাসিড বলে আপনার স্ট্রং অ্যাসিড আর কার্বনিক অ্যাসিড বা এই যে অ্যাসিডিক অ্যাসিড এরা প্রকৃতিগতভাবে একটু দুর্বল এরা পানিতে সম্পূর্ণরূপে একবারে আয়নাইজড হয় না ক্রমান্বয় হয়ে থাকে এবার আমরা যেহেতু অ্যাসিডের বেশ কিছু জিনিস জানলাম তাহলে এককভাবে আমরা সবাই একটু কাজ করে নিই খাতা কলম বের করে নিই এখানে কয়েকটা প্রশ্ন আছে তার উত্তরটা আমরা লিখে নিতে পারি খাতায় যেমন অ্যাসিড কাকে বলে বা অ্যাসিডের দুইটি ধর্ম লেখো প্রত্যেকে নিজ নিজ খাতায় লেখো আশা করি আমরা এটা লিখতে পারবো তো ধন্যবাদ আশা করি সবারই লেখা হয়ে গেছে এবার আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাই যে খার বা খারক নিয়ে একটু আলোচনা করি তো খার বা খারক কি সেটা একটু দেখে নিই যে আমরা যেমন অ্যাসিডের ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন প্রদান করে তাদেরকে অ্যাসিড বলি ঠিক একইভাবে ওই রকমই এখানে যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন নয় হাইড্রক্সাইড আয়ন অর্থাৎ ওএইস আয়ন প্রদান করে তাদেরকে আমরা খার বলে থাকি বেসিক্যালি খারকটা যেমন হচ্ছে কোনো ধাতুর অক্সাইডকে আমরা খারক বলি আর এই অক্সাইডগুলো ধাতুর অক্সাইড বা এই খারকগুলো যখন পানিতে দ্রবীভূত হয় হাইড্রক্সাইড আয়ন উৎপন্ন করে তাদেরকে আমরা খার বলে থাকি এখন এই যে খার এখানে একটা উদাহরণ আসছে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এটা অ্যাকুয়াটিক অবস্থায় অর্থাৎ জলীয় দ্রবণে সোডিয়াম আয়ন এবং হাইড্রক্সাইড আয়ন তৈরি করেছে এই হাইড্রক্সাইড আয়ন থাকার কারণেই এটাকে আমরা খার বলতে পারছি এরকম সকল খারই কিন্তু পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় হাইড্রক্সাইড আয়ন প্রদান করবে নেক্সট আমরা আসি তাহলে কোনো জলীয় দ্রবণের প্রকৃতি অম্লীয় নাকি খারকি খারকীয় নাকি নিরপেক্ষ তা নির্ভর করবে এই পিএইচ মানের উপরে অর্থাৎ এই পিএইচ মান ব্যবহার করে এটার আমরা খারীয় দ্রবণে এর মান সাথের বেশি হবে অর্থাৎ এই পিএইচ মান ব্যবহার করেই পিএইচ পেপার কোনো জলীয় দ্রবণের মধ্যে ডুবিয়ে দিলেই তার কালার দেখে আমরা বুঝে নেব সেটা কোন প্রকৃতির দ্রবণ খারীয় না অম্লীয় যদি খারীয় হয় তাহলে তার পিএইচ মান অর্থাৎ কালার চেঞ্জ হয়ে চলে যাবে কোথায় সাথের বেশি মানের দিকে চলে যাবে আর যদি অম্লীয় হয় তাহলে তো সাথের নিচেই থাকবে সেটা আমরা আগেই জেনেছি এই যে যেমন অ্যাসিড যদি যদি এটা দ্রবণটা অ্যাসিডিক হয়ে থাকে তাহলে সাথের কম হবে পিএইচ মান কালারে সাথের কম শো করবে আর এটা নিরপেক্ষ দ্রবণে এর মান ঠিক সাত শো করবে এবার দেখা যায় আমরা খারের সংজ্ঞার থেকে খারের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি আছে খার একটু কটু স্বাদযুক্ত আমরা আগের ভিডিও দেখার সময় একটু বলেছিলাম যে কিছু কিছু ফলমূল বা কিছু কিছু দ্রব্য আছে যেগুলোর স্বাদটা একটু কটু একটু জিব্বাটা আড়ষ্ট হয়ে আছে যেমন কাঁচা কলার কষ যদি আমাদের জিব্বা মুখে লাগে তাহলে কেমন একটু কটু স্বাদ লাগে অথবা আমরা এই ধরনের কিন্তু সাবান জাতীয় জিনিস যদি আমরা একটু মুখে পড়ে তাহলে কিন্তু আমাদের একটু কটু স্বাদ লাগবে মানে মুখটা আড়ষ্ট হয়ে যায় তো এই খারের স্বাদই হলো এটা যে এটা কটু স্বাদযুক্ত এখানে খার একটি পিচ্ছিল পদার্থ আমরা যদি কাপড় খাঁচা সোডা বা সাবান হাতে নিয়ে একটু পানি স্পর্শে নিয়ে আসি তাহলে দেখা যাবে হাতটা একটু পিচ্ছিল হয়ে গেছে পিচ্ছিল হওয়ার অবশ্য পিছনে কারণ আছে এখানে ত্বকের সঙ্গে খারের এই যে করোসিভনেস প্রপার্টির একটু মানে প্রমাণ এটা নেক্সট আমরা দেখি যে একটি একটি লাল বর্ণের লিটমাসকে লিল করে অ্যাসিডটা কি করলো নীল বর্ণের লিটমাসকে লাল রঙে পরিণত করলো আর খার কি করবে এই লাল বর্ণের লিটমাসকে এই যে লাল বর্ণের লিটমাসকে নীল বর্ণে পরিণত করবে অর্থাৎ খারীয় কোনো দ্রবণে যদি লাল বর্ণের কোনো লিটমাস পেপারকে ডুবিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেটা সঙ্গে সঙ্গে নীল বর্ণ ধারণ করবে নেক্সটে এস এটি এই খার অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করবে আগে বিক্রিয়াটার মতোই আগের বিক্রিয়াটা তো আমরা এটাই দেখেছিলাম যে অ্যাসিড খারের সঙ্গে বিক্রিয়া করেছিল আর এখন আমরা বলছি যে খার অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করছে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং পানি উৎপন্ন করছে অর্থাৎ এখানে এই যে পানি নিরপেক্ষ হয় এই বিক্রিয়াটাকে আমরা নিরপেক্ষীকরণ বিক্রিয়া বা প্রসঙ্গ বিক্রিয়া বলতে পারছি তার কি এবার খারের গঠন নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি যে দেখি খারের গঠনটা কীরূপ এখানে ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে খারের মধ্যে 
এটা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড একটা সোডিয়াম পরমাণু আর একটা অক্সিজেন একটা হাইড্রোজেন পরমাণু এই যে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন পরমাণু মিলে একটা গ্রুপ তৈরি করে আছে ও এইচ গ্রুপ এইটা সোডিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড তৈরি করছে অর্থাৎ এই সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড যখনই আমরা পানিতে দ্রবীভূত করব তখনই এটা হাইড্রক্সাইড আয়নটা আলাদা হয়ে যাবে আলাদা প্রপার্টি শো করবে বিধায় এটাকে আমরা বলছি এটা একটা খাঁ এবং খাঁড়ের গঠনটা ঠিক এরকম সোডিয়াম আয়ন এবং হাইড্রক্সাইড আয়ন যে দুটো নেগেটিভলি চার্জ শো করছে একটা সোডিয়াম পজিটিভ আয়ন শো করছে তাহলে আমরা দেখি এইভাবে আরও কিছু খাড়ের যে সংকেত এখানে আমরা পেয়ে গেলাম যে এটা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এটা একটা খাড় তো এইভাবেই হাইড্রক্সাইড যুক্ত বা অক্সাইড যুক্ত আরও কিছু খাড়ের উদাহরণ আমরা এখানে দেখতে পারি খাড় বা খারকের যেমন প্রথমে আছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এটা একটা খারক ক্যালসিয়াম অক্সাইড এটা ধাতব অক্সাইড যে কারণে এটাকে আমরা খারক বলছি এটা সরাসরি খার নয় এটা যেমন পানিতে ডিজল হয়ে যাবে তখন কিন্তু এটা আবার খার হয়ে যাবে অর্থাৎ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড হয়ে যাবে হাইড্রোজেন হাইড্রক্সাইড আয়ন তৈরি করবে বিদায় এটাকে আমরা খার বলতে পারছি তারপরে দেখো যে পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড কে ও এইচ এটাও খারক খার ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড এটা খার অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড এটাও খার তাহলে এগুলোর সঙ্গে সবগুলোর সাথে কিন্তু হাইড্রক্সাইড আয়নটা বিদ্যমান রয়েছে বিদ্যমান কোথাও একটা কোথাও দুইটা করে রয়েছে তাহলে সংকেত থেকে আমরা খাড়ের ইয়েটা জানতে পারবো নামটা বলতে পারবো এখান থেকে কোনটি খার কোনটি অ্যাসিড এটা আমরা বলতে পারি এবার আমরা দুজন মিলে জোড়ায় জোড়ায় বসে একটা কাজ করব একটু যে কাজগুলো কি হবে যে অ্যাসিড ও খাড়ের মধ্যে পার্থক্য লিখতে হবে অর্থাৎ অ্যাসিড ও খাড়ের মধ্যে আমরা বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সংজ্ঞার দিক থেকে বেশ কিছু আলোচনা করে এসেছি এখন তাহলে অ্যাসিড আর খাড়ের মধ্যে একটু পার্থক্য আমরা নির্ণয় করার চেষ্টা করব সবাই আশা করি এটা লিখতে পারবে দুই তিনটা করে পয়েন্ট লিখে ফেলো খাতায় লিখে আলোচনা করে যে যতটা পারা যায় সম্ভব সেটাই লিখে ফেলো নেক্সট ডে আমরা এবার এবার আমরা নেক্সট স্লাইডে আমরা দেখব পরিবেশের উপরে এই অ্যাসিড খার সমতা এবং তার গুরুত্বটা কীরূপ দেখা যাক এখানে কিন্তু উদ্ভিদ তার শরীরের পুষ্টির জন্য মাটি থেকে বিভিন্ন আয়ন পানি এটা শোষণ করে এবং এর জন্য মাটির পিএইচ মান ছয় থেকে আটের মধ্যে থাকলে ভালো হয় আবার মাটির পিএইচ যদি এর চেয়ে বেশি হয়ে যাবে মানে যে তিনের কম হয় অথবা দশের বেশি হয় তাহলে মাটির ভিতরের যে উপকারী অণুজীবগুলো আছে সেগুলো মারা যায় সেগুলো মারা গেলে তো উদ্ভিদের তেমন কোনো লাভ হবে না এই জন্য এর পিএইচটা ছয় থেকে দশের মধ্যে থাকলে সবচেয়ে সুইটেবল কন্ডিশান থাকে মাটির পিএইচ মান কমে গেলে পরিমাণ মতো চুন ব্যবহার করে অর্থাৎ এটা খার খারক এই খারকটা ব্যবহার করে পিএইচ মান কমে যাওয়া মানে কি তিন বা ছয়ের কমে গেলে সেটা অ্যাসিডিক মিডিয়ায় চলে যায় আর এই অ্যাসিডিক মিডিয়ার থেকে একটু অ্যাডজাস্ট করে সমতার দিকে আনতে গেলে একটু খার মিশিয়ে দিতে হয় সেটাই হলো ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা চুল ব্যবহার করা হয় এবং মাটির পিএইচ মান যদি বেড়ে যায় অর্থাৎ সাতের ওপরে দশের ওপরে চলে যায় তাহলে তার পিএইচ মানকে একটু কমিয়ে আনার জন্য কিছু খার অ্যাসিডিক সাবস্টেন্স যেমন অ্যামোনিয়াম সালফেট অ্যামোনিয়াম ফসফেট এগুলো ব্যবহার করা হয় এগুলো ব্যবহার করলে এই যে সালফেট ফসফেট আয়নগুলো অ্যাসিডিক এগুলো মাটির পিএইচকে আবার কমিয়ে দশের নিচে নিয়ে আসে এবার এটাই হলো আমাদের পিএইচের একটা বড় গুরুত্ব শুধু তাই নয় আমাদের ত্বকের পিএইচ মান মানুষ মানব দেহের ত্বকের যে পিএইচ মান চার পয়েন্ট আট থেকে পাঁচ পয়েন্ট এই যে চার পয়েন্ট আট থেকে পাঁচ পয়েন্ট পাঁচের মধ্যে থাকলে ত্বকটা অম্লীয় প্রকৃতির থাকে আর এই ত্বক অম্লীয় প্রকৃতির হইলে যা ত্বকে জীবাণু সংক্রমণ বা বংশবৃদ্ধি রোধ করে ত্বকের সংস্পর্শে যদি কোনো জীবাণু এসেও যায় তাহলে সেটা সংক্রমিত হয় সাধারণত এই সংক্রমিত জীবাণুগুলো অ্যাসিডিক মিডিয়ামে একটু ভালো বংশ বিস্তার করে থাকে বা তাদের পরিবেশ পেয়ে যায় তো আমরা যে কারণে এর ত্বকের যে পিএইচটা আছে যদি আমরা চার থেকে চার পয়েন্ট আট থেকে পাঁচ পয়েন্ট পাঁচের মধ্যে রাখি তাহলে এই জীবাণুটা সংক্রমণটা করতে পারবে না আর এর চেয়ে যদি কমে যায় তাহলে সংক্রমণ বেড়ে যাবে যেটা অ্যাসিড মিডিয়াম বেড়ে যাবে তাই প্রসাধনীর পিএইচ মান চার পয়েন্ট আট থেকে পাঁচ পয়েন্ট পাঁচ থাকলে সবচেয়ে ভালো হয় এগুলো হলো আমাদের যে অম্লখার সমতার যে গুরুত্ব সম্পর্কে এবার আমরা নিজের একটা ভিডিওটা দেখে আসি
indicated that one solution was tested. But how does this paper tell us the nature of this solution? Do you remember understanding the concept of indicators in the previous video? These are nothing but substances that help us detect whether the given solution is acidic or basic without having to taste it. So is this yellow paper an indicator? Yes it is. And what is this made up of? It's simply a blotting paper with turmeric applied to it. Turmeric? Yes, it is. The same turmeric that's used in the kitchen. Turmeric is an excellent indicator to detect the acidic or basic nature of the solutions. In this case, the paper turned red when the solution was poured onto it. So, what did the indicator tell us? It clearly indicated that the solution was basic. Yes, alkaline substances or solutions turn turmeric into a red color. More the basic nature, brighter the red color will be. And what about acids? Acids have no color change when tested with turmeric. The color of turmeric which is yellow remains unchanged. The solution remains unaffected. That is how turmeric helps differentiate between acids and bases. Acids remain unaffected while basic solutions turn red. And there are more natural substances that can be used as indicators. Yes, there are many in the list. Next, let's look at two more natural indicators which help in detecting the acidic and the alkaline nature of solutions. Shikhati Bundra. আমরা যেহেতু ভিডিওটি দেখলাম এখান থেকে যা কিছু এর আগের আলোচনা থেকে দেখি যে দলীয়ভাবে একটু কাজ করে নেওয়া যাক যেমন প্রথমে সবে সামনাসামনি বসে দলীয় চারজন পাঁচজন ছয়জন করে একটা করে গ্রুপ করে দুই বেঞ্চে ঘুরে বসে আমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখার চেষ্টা করি যেমন নির্দেশক কি এটা লিখতে পারি প্রাকৃতিক নির্দেশকের দুইটি উদাহরণ আমরা ভিডিওতে অনেকগুলো নির্দেশকের কথা জেনেছি সেখান থেকে আমরা এটা উত্তর পেতে পারি এবং অম্ল খার সমতার গুরুত্ব এটা আমরা কিছুক্ষণ আগের স্লাইডে এটা আলোচনা করেছি এখান থেকে আমি এটা লিখতে পারবো আশা করি তো সবাই একটু লেখার চেষ্টা করি মনোযোগ দিয়ে আশা করি পারবে তো বন্ধুরা লেখা শেষ হয়ে গেছে এবার আমরা প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত যা কিছু আলোচনা করলাম অ্যাসিড খার তাদের সংজ্ঞা তাদের পার্থক্য তাদের সংকেত এবং যে অ্যাসিড খার সমতার গুরুত্ব প্রকৃতি নির্ণয় ইত্যাদির উপরে আমরা একটা মূল্যায়ন করতে পারি যে একটু মূল্যায়ন নিয়ে নিয়ে নেওয়া যাক মূল্যায়নের প্রথমে যে মূল্যায়নের প্রশ্নগুলো একটু লিখে নাও এবং প্রশমন বিক্রিয়াটা কি একটু লিখবা আচ্ছা নিচের বিক্রিয়াটি কোন ধরনের বিক্রিয়াটা ব্যাখ্যা করতে হবে এখানে নিচের বিক্রিয়াটি ব্যাখ্যার সময় যে ধরনের চিন্তা ভাবনা তোমাদের আসবে বিক্রিয়াটি প্রথমে দেখতে হবে এটা অ্যাসিড খালের সাথে বিক্রিয়াটা কি না বিক্রিয়াটা হলে কি ধরনের কি প্রোডাক্ট উৎপন্ন হচ্ছে সেই প্রোডাক্ট থেকে আমরা এটা বলে দিতে পারি যে এটা কি ধরনের বিক্রিয়া এবার মূল্যায়নের এই যে এই অংশটুকুতে আমরা যে এটা কি ধরনের বিক্রিয়া এটা একটু ক্লারিফিকেশান আমিও দিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড এটা কিন্তু একটা খার আর হাইড্রোজেন ক্লোরাইড বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এটা একটা অ্যাসিড তাহলে খার এবং অ্যাসিডের বিক্রিয়া খার এবং অ্যাসিডের বিক্রিয়াটা উৎপন্ন করছে কি অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড লবণ এবং পানি তার মানে এটা একটা নিরপেক্ষীকরণ বিক্রিয়া বা প্রশমন বিক্রিয়া বলা যেতে পারে এবারে আমরা মূল্যায়ন দেখলাম মূল্যায়নের শেষে আমাদের একটু বাড়ির কাজ নিয়ে নেব সকলেই সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে একটু স্পষ্ট করে লিখে নি খাতায় এবং বাড়িতে বসে কাজটা মনোযোগ সহকারে করার চেষ্টা করব। বাড়ির কাজটা হলো দৈনন্দিন জীবনে প্রশমন বিক্রিয়ার গুরুত্ব এটা যদিও আমরা এর আগের আলোচনায় একটু এনেছি সেখান থেকে বুঝতে পারবো এবং এই যে এর আগে আমরা যে স্লাইডটা দেখলাম মূল্যায়নের মধ্যে যে বিক্রিয়াটা এটারও একটা গুরুত্ব রয়েছে এবং এর গুরুত্ব বিবেচনা করলে দৈনন্দিন জীবনে একটাই নয় অনেক রকম প্রশমন বিক্রিয়া ঘটে থাকে যেটা আমরা একটু চিন্তা ভাবনা করে লিখব তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে ক্লাসে সবাইকে 
ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার ক্লাস শেষ করছি